हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंट फैक्ट पे जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज दिया जाता है तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम 2020 था उसको जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाला पोर्शन था जो पेपर था उसको आज हम सोल्व करेंगे दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि काजरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तो वो जोधपुर में स्थित है दोस्तों इसके बाद में जो अपना दो नंबर क्वेश्चन है उस भारतीय संस्थान का नाम लिखिए जहाँ पर जन्म द्रव्य को एकत्रित व सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों वो है एन यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ठीक है इसके बाद में जो अपना तीन नंबर क्वेश्चन है मधुमेह के उपचार है तो कौन सा हार्मोन उपयोग में लिया जाता है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन उपयोग में लिया जाता है इसके बाद में जो अपना चार नंबर क्वेश्चन है कीड़ों के शरीर पर कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती है दोस्तों तीन जोड़ी टांगे पाई जाती हैं ठीक है यानी कि छह टांगे पाई जाती हैं इसके बाद में जो अपना पाँच नंबर क्वेश्चन है कि नहीं दोपहर पक्षी पक्षियों के नाम लिखी है जो खेत की जुताई करते समय कीड़ों को खाते हैं तो दोस्तों मैना बगलुआ कोआ ये जो पक्षी हैं ये कीटों को खा जाते हैं इसके बाद में जो अपना छः नंबर क्वेश्चन है कभी प्रकाश के अभाव में पौधों का पीले पड़ने को क्या कहते हैं तो उसे पांडुरता बोलते हैं दोस्तों ठीक है इसके बाद में जो अपना सात नंबर क्वेश्चन है कभी जीवित कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी तो दोस्तों ल्यू एन ने की थी इसके बाद में जो अपना आठ नंबर क्वेश्चन है बाजरे की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें बालियों पर शहद के रंग की बूंद दिखाई देती है दोस्तों अर्गट या चेप्पा होता है बाजरे का अर्गट रोग ठीक है उसके अंदर है जो गूंद के समान जो शहद के समान है वो दिखाई देती हैं बूंदें जो बाद में कठोर हो जाती हैं ठीक है गहरे रंग की हो जाती हैं बाद में इसके बाद में जो अपना नौ नंबर क्वेश्चन है बैंगन के लघु पर्ण यानी कि जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजिल है इसका जो रोग जनक है वो क्या है तो फाइटोप्लाज्मा है दोस्तों एम एल ओ एस है यानी कि माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर अब इसको फाइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं ठीक है इसके बाद में जो अपना दस नंबर क्वेश्चन है क्या भी घोंगा के सिर पर कितनी जोड़ी स्पर्शकों की पाई जाती है ठीक है तो दो जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं दोस्तों दो जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं इसके बाद में जो अपना ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि अभी मनुष्यों में पाए जाने वाले किसी एक आंतरिक परजीवी का नाम लिखे तो दोस्तों एस्केरिस है वो मानव में पाए जाने वाला आंतरिक परजीवी है एक ठीक है इसके बाद में अपना बारह नंबर क्वेश्चन है मच्छरों के लारवा को खाने वाली किसी एक मछली का नाम लिखे तो दोस्तों जो गंबूसिया है ठीक है वो आ जाएगा इसके अंदर इसके बाद में जो अपना तेरह नंबर क्वेश्चन है उस क्रांति का नाम लिखे जो मछली पालन से उत्पादित है दोस्तों नीली जो क्रांति है नीली क्रांति ब्लू रेवलेशन में वो इसी से संबंधित है ठीक है इसके बाद में जो अपना चौदह नंबर क्वेश्चन है पाता प्रजनन के दो जो उद्देश्य है उनको समझाइए दोस्तों तो इसमें है वो दोस्तों आ जाएगा आदि उपज प्राप्त करना ठीक है जो उत्पाद के गुण है उसमें सुधार करना कीटों रोग से प्रतिरोधकता किस्म जो प्रतिरोधक किस्म है उनका विकास करना और अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना इस तरह से इसके बहुत से जो है वो अपने पास है आंसर है ठीक है कोई भी एक लिखना था इसके बाद में दोस्तों पी का पूरा नाम तो पोलिमर चैन रिएक्शन हो जाएगा ठीक है इसके बाद में जीन स्थान की नहीं दो विधियों के नाम लिखने हैं दोस्तों सिर्फ तो शॉर्ट गन विधि हो जाएगी दोस्तों माइक्रो इंजेक्शन हो जाएगी ठीक है इसके बाद में जो आगे वाला है किसी स्थानांतरण ये हो गया दोस्तों इसके बाद में सोलह नंबर क्वेश्चन है कातरा द्वारा फसलों का सर्वाधिक नुकसान किस ऋतु में पहुँचाया जाता है तो दोस्तों जो खरीफ ऋतु है ठीक है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया दोस्त जाया जाता है इसके बाद में कातरा को रेड एरिकेटर पिलर क्यों कहा जाता है क्योंकि दोस्तों उसके शरीर के ऊपर है वो लाल रंग के छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं बाल पाए जाते हैं इसी कारण उसे रेड एरिकेटर पिलर बोला जाता है इसके बाद में जो अपना सत्रह नंबर क्वेश्चन है फेरेमोन ट्रैप का पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए तो फेरेमोन ट्रैप क्या होता है दोस्तों ये एक हारमोन होता है दोस्तों ठीक है जो कि जो मादा कीट होती है उसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है जोनर कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है ठीक है तो इसको हम खेत के अंदर लगा देते हैं जिससे क्या है कि जितने भी जो नर कीट है वो सारे इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वहाँ पर फिर हम उस, उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देते हैं इसके बाद में जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है अठारह नंबर के भी कीट नियंत्रण है तो कोई दो यांत्रिक विधियों के नाम लिखिए तो यांत्रिक विधि दोस्तों हो जाएगी जो अपनी तो यांत्रिक में हो जाएंगे दोस्तों हाथों द्वारा उनको इकट्ठा करके नष्ट करना या फिर जो जाल द्वारा है फिर या फिर बाढ़ लगा या फिर खेतों के चारों तरफ है वो खाई खोद जो नियंत्रण किया जाता है वो विधियाँ इसके अंदर आ जाएगी इसके बाद में जो अपना विषाणु के कैप्सिड का क्या कार्य होता है तो ये दोस्तों जो बाई है वातावरण है ठीक है उसके इसको जो है प्रोटेक्ट करता है दोस्तों ठीक है इसके बाद में विषाणु का नाम के चित्र चित्र बनाना दोस्तों नॉर्मल सी बात है इसके बाद में जो अपना बीस नंबर क्वेश्चन है उन सूक्ष्म जीव का नाम लिखे जिसमें जो है वो पेप्टीडोग्लाइकन और मिजोसोम पाए जाते हैं मिजोसोम है दोस्तों बैक्टीरिया में पाया जाता है बी का पूरा नाम लिखे बी यानी कि जो है वो ब्लू ग्रीन एलगी हो जाएगी इसके अंदर ठीक है इसके बाद में दोस्तों इक्कीस नंबर क्वेश्चन है गेहूँ के मौल्य रोग के कोई दो सदस्य प्रबंधन प्र
जो नई विविधता है वो उत्पन्न हो जाती है ठीक है दोस्तों मतलब उत्पादन है वो बढ़ जाता है इसके बाद में जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है तेईस नंबर कभी भोजन के रूप में मछली का महत्व हो तो दोस्तों विटामिन प्रोटीन की पूर्ति होती है ठीक है टोट और मछली का जो सामान्य नाम है वो हो जाएगा दोस्तों मासिर ठीक है इसके बाद में जो टिड्डे की बाह्य संरचना का चित्र बनाना था फिर दोस्तों आगे जो है टी आई क्या है तो दोस्तों वाक के रूप में क्या काम में लिया जाता है इसको नमा के चित्र बनाना था इसके बाद में दोस्तों सब्जियों में गांठ रोग के लिए रासायनिक प्रबंधन लिखना है दोस्तों ठीक है तो रासायनिक प्रबंधन के अंदर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा कि जो रासायनों से वो बीजों को उपचारित कर सकते हैं या फिर इससे हम क्या करेंगे मृदा को भी उपचारित कर सकते हैं दोस्तों तो इसके अंदर क्या होगा कार्बोफ्यूरोन है उससे जो है वो मृदा को उपचारित कर सकते हैं तेरह ग्राम जो कार्बोफ्यूरोन है वो प्रति वर्ग मीटर की दर से हिसाब से क्या है कि हम उसको उपचारित कर देंगे दोस्तों इसी तरह से इसके अंदर आ जाएगा तो डिटेल से करना था ठीक है बड़ा क्वेश्चन है इसके बाद में दोस्तों कैंचुए को किसान का दोस्त क्यों कहा जाता है दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या है कि कैंचुआ जो भूमि के को है वो उर्वर बना देता है इसलिए बोला जाता है दोस्तों कैंचुए के उत्सर्जन अंग का नाम लिखिए दोस्तों ठीक है तो कैंचुए का उत्सर्जन अंग है वो कौन सा नेफ्रीडिया हो जाएगा दोस्तों कैंचुए का जो उत्सर्जन है वो कौन सा हो जाएगा नेफ्रीडिया उसके बाद में दोस्तों जोंक का आर्थिक महत्व बताना था अथवा के अंदर पूछा गया तो जोंक थेरेपी वगैरह वो आ जाएगा इसके अंदर इसके बाद में दोस्तों बड़े वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन बता देता हूँ आपको अगर अच्छे समझना हो तो आप क्या एक नीचे कमेंट कर देना जिससे मैं इस पर है वो डिटेल से वीडियो बना दूंगा तो अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है संकरण की परिभाषा एवं उद्देश्य लिखिए ठीक है दोस्तों इसके बाद में जो है संकरण के प्रकार का वर्णन कीजिए जन्म द्रव्य संरक्षण को प्रभाषित कीजिए इसकी विधियों का जो है वो समझाइए इसके बाद में दोस्तों जो आगे वाला क्वेश्चन है दिमक पूछी है खपरा ब्रिंग पूछा है ठीक है इसके बाद में जो सरसों का सफेद रोली रोग आया एक तो और गेहूँ का जो पीली रोली रोग है वो दो आया है दोस्तों ठीक है तो ये था दोस्तों दो हज़ार जो बीस का एग्ज़ाम था वो आपको कैसा लगा इजी है हार्ड है कैसा लगा आपका कैसा गया एग्ज़ाम एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना और अगर आप दो हज़ार इक्कीस में देख रहे हो भी पिछले साल कैसा है तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा आपकी तैयारी कैसी है वो भी नीचे बता देना ठीक है तो दोस्तों अगर आप जेट की तैयारी भी करोगे आगे तो चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों याद से कि जिससे क्या है कि आपको इस चैनल पर है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिकों को अच्छी तरह से समझा दिया जाता है इनका आपको बता दिया जाता है दोस्तों जिससे क्या है कि आपको जो एग्रीकल्चर में नॉलेज है वो इंक्रीज होता है ठीक है सब्सक्राइब करो कुछ लगेगा कुछ लगेगा तो नहीं आपका ठीक है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना और अब जा जाते कमेंट कर देना नीचे आपको कौन से टॉपिक पर आगे वीडियो चाहिए दोस्तों जय हिंद जय भारत थैंक यू वेरी मच फॉर वॉटिंग दिस वीडियो